5월을 가정의 달로 지정했는데 5월에는 이제 어버의 날도 있고 스승의 날도 있고 이렇게 어린 날도 있는 걸 알고 있습니다. 그래서 5월에 어린이 아니라고 있나 없나 싶어가지고 <웃음> <웃음> 이제 겨울이 지나서 봄이 오고 이제 봄 날씨를 맞이해서 이렇게 가정이라는 달로 이렇게 시작하는 것 같은데 음. 선배님들은 달을 정할 때왜 5월을 가정의 달로 정해서 어떤 의미로 이렇게 가져가고자 했는지 음. 그런 부분에 대해서 궁금증이 생겼고요. 그러면 우리는 그 5월의 가정의 달을 어떻게 생각하면서 맞이하고 그 5월이라는 한 달을 또 따뜻하게 의미 있게 보낼 수 있는지 그래서 그, 그 부분이 궁금했습니다. 네. 그 우리 선배들은 전부 다뭘 만들었지? 만들었는데 자기들이 아는 만큼 갖고 의미를 담아서 만들었어요. 그럼 뒤세대들이 이걸 받을 건데 받으면 뭐가 안 맞으면 뜯어 고쳐야 되나? 네. 이게, 이게 무슨 소리냐면 지금 뭘 많이 만드는 거예요. 과거에 만드는 걸다 뜯어 고쳐요. 왜? 더큰 신들이 이 땅에 왔으니까. 어, 여러분 좀 이상해질 수도 있는데 그래도 들어놓으면 돼. 우리가 누구냐 하면 신들이에요. 신들이 인간 육신을 쓰고 이 땅에 온 거야. 왜? 할 일이 있어서. 우리 역할을 하고 가야지 그 다음에 신의 역할을 하거든. 그래서 이 육신을 쓰고 지금 인육에 들어와 갖고 신들이 활동을 하는 거예요. 우리가 활동하는 게 그런 거예요. 그런데 어. 앞에 온 신들이 뭔가 재정을 해놨는데 어, 우리가 이걸 들다 보니까 어, 좀 미급한 거야. 그럼 우리가 뜯어 고칠 수 있는 거예요. 왜? 우리가 더큰 신이니까. 어. 신들이라고 하는 것은 뭐든지 정명하고 정리를 하는데 법을 정리하거든요. 법. 응? 어, 이 땅에 오면 땅에 법을 만들고 차원기 가면 차원기 법을 만들고 이런 걸 만드는데 신들만이 법을 제정하는 거예요. 근데 법이 미숙한 법은 낮은 신일 때 만드는 거예요. 신들이 질량이 모질일 때 미숙한 법을 만들어 놨어. 그러면서 조금 이렇게 이게 진화한단 말이에요. 진화하니까 여기서 법을 만들 어, 신들이 다시 와서 육신을 쓰고 성장을 하고 있는 거예요. 어. 그렇게 해서 여기서 또 다시 뜯어 고칠 수 있으면 또 뜯어 고쳐야 되거든. 지금 어떤 식으로 해놨냐? 베이비 부모들이 이 세상에 우리 지금 어른들이잖아요. 우리 젊은이들한테는 베이비 부모들이 어른들이에요. 응. 그럼 베이비 부모 위에 올라가면 어떻게 되냐? 할아버지 이래 되는 거예요. 할머니. 이래. 어, 그 우리 부모님들이 베이비 부모들이 우리 젊은이들한테는. 그럼 베이비 부모들이 이 땅에 와가지고 올 때쯤 돼서. 그 안팎으로 이 모든 걸 세상을 뜯어 고쳐 놨어요. 어, 우리 걸 가지고 있던 것도 다 놓고 국제 거를 다 가져 들어왔어요. 그래 갖고 이런 말도 만들어 놓고 저런 것도 또 만들었어요. 이렇게. 이래가 전부 다 이루어 놨는데 그게 이제 우리한테 물러 줄 거거든. 물러 줄 건데 그런 것들을 우리가 받아들이면서 그냥 갈 거냐. 우리가 또 조금 성장을 하고 지식을 갖추다 보니까 이게 뭐야? 뭐 이래? 된장 먹다가 만들었나? 어, 고추장 찍어 먹다가 만들었나? 어, 뭐 이렇게? 뭐 이래 만들어 놔서 우리가 보니까 아니라는 거죠. 요럴 때는 이걸 갖고 또 우리가 조종을 해야 돼요. 그런? 근데 문제는 어디 있느냐? 이걸 바르게 알면 어떻게 되냐? 이 법이 참잘 만들어 있다는 사실이에요. 이 법이? 지금 인류에서 최고의 이 단어들을 형성해서 법을 다 만들어 놨는데 풀지를 못하고 있는 거예요. 그러면 이걸 또꼴 수가 있거든. 후배들이. 이걸 다 풀어놓고 가야 되는 게 베이비 부모들이 해놓고 가야 돼. 그럼 베이비 부모들이 왜 연구원이 돼야 되고 연구를 해야 되느냐. 인류 사회가 쓰던 걸 우리가 다 가져 들어와 갖고 이걸 점검을 하고 나서 이걸 정확하게 풀어 놓고 이걸 전부 다 다시 다 정리를 해 놓고 가면 이 정리를 그냥 해 놓고 가면 이걸 또 뒤튼단 말이에요. 근데 베이비 부모들이 최고 지식인들이니까 연구를 잘해 갖고 이걸 갖다 다 정리를 해 놓고 요러고 닦아 이게 의미도 뭐도 다해 놓고 가. 
우리가 저걸 다 보고 나니까 이 우리가 더 만들 수가 없어. 얼마나 잘 만들어 놨는지. 그러면 선배님들, 우리 부모님들이 고마운 거예요. 길을 잘 양탄자를 깔아 놨는데 우리는 걸어가게 해 놨다. 기가 찬 거죠, 이게. 어, 그래서 요렇게 알고 이제 넘어가자고. 이제 5월 달이 되면은 왜 이리 저, 저 우리가 그 가정의 달부터 해가지고 어린이날도 들어가고 무슨 날 무슨 날다 들어가서 올 달에 좋은 거는 올 달에 다다 열났고 난리를 친 거야 지금 그럼 뭐예요? 올 달이 제일 좋은 달이라 그래 우리가 분별할 때는 야올 달이 참 인기는 있기는 있었는가 보다 모든 날은 올 달이 좋은 열났고 했다는 얘기야. 근데 올 때는 못 들어올 거는 못 들어오는 거예요, 이게. 들어올 게다 들어왔어. 어린이날? 좋은 날이죠. <웃음> 어, 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 우리 어린이날 잘하면서 어린이날 얼마나 좋은 달이어야지, 당연히. 어? 그 다음에 우리 성년의 달, 이거, 이거 있죠? 올 달이 있지? 네. 성년들이 좋아요, 안 좋아요? 어, 이 달이 들어와야 되는 거죠. 어, 그 다음에 이게 좀 뭐, 이게 그, 어, 뭐, 어버이날. 아, 부모님 날이 5월달에 들어오는 게 맞죠. 어, 스승의 날, 5월달에 들어오는 게 맞죠. 뭐, 이런 것들이 이렇게 잡아보면, 아, 들어올 게 들어왔다. 그러면, 왜 5월달이 그만큼 좋은 건가? 봄이라서 그런가? 아, 이렇게 해버리면 또 이야기가 달라지는 거죠. 그럼 나중에 봄이라서 일어났다. 이렇게 해버리면, 명분이 작지 않아? 이런 게 좋은 게다 들어오려면 봄이라서 들어왔다. 이, 이 명분이 작은 거예요. 가을은 왜안 좋아? 어, 이래 되고. 아, 우리가 달로 치면은, 열두 달 중에서 5월이 어떤 달이냐 하면, 사람의 달이에요. 응, 사람의. 어, 그러면 우리가 사람이라는 게 뭔지를 몰라서 그래. 사람이 차원으로 이야기하면 5차원이에요. 먼저 어, 이곳까지 들어가 보면 이야기는 이제 달라지는. 나중에 이것 때문에 인간 과학이 이루어집니다. 사람이. 그러면 사람은 어떻게 생겨서 5차원이라 하나? 어. 차원이 우리가 인간 육신을 만들기 위해서 어떤 기운과 어떤 기운을 써야 돼요. 어. 어떤 기운과 어떤 기운을 써야 되는데 천지인 삼기가 융합이 돼서 인간이 삼기가 하늘의 기운 땅의 기운. 요 나중에 하늘을 다시 풀더라도 하늘의 기운, 땅의 기운, 내 원소의 기운. 여기 합해져 갖고 세 가지 기운으로 뭉쳐진 융합된 거란 말이죠. 근데 여기 천지 기운은 자연에 있다 하더라도 이 원소의 인기가 이렇게 들어오면서 합해지면서 일어난 난리가 일어난 게 있어요. 난리를 친 게. 이게 어떻게 난리를 쳤냐? 천지 기운으로 뭐를 만들었냐면 내 육신을 만드는 거예요. 천지 기운으로. 응. 그 요건 또 나중에 또 풀더라도 천지 기운으로 내 육신을 만들었어. 만들었는데 우리 부모님이 이 땅에서 육신을 잘 만들어 갖고 생산을 해 갖고 쑥 태어났다 우리가. 태어났는데 여기에 뭐가 들어와야 되느냐 하면 천지 기운으로 만들어 놓은 것밖에 안 되면 개나 동물이나 똑같아요. 소나 우리나 똑같아. 여기에 뭐가 들었냐면 우주의 원소라는 놈 인기. 언제 어디에 갈 때마다 이게 이름이 바뀌는 그럼 이걸 쉽게 이야기하면 여기 영혼기 영혼 